ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு டைம் சப் சேனல் இன்றைக்கி நம்ம வந்து ஒரு சூப்பரான டேஸ்டியான ஒரு ரெசிபி தான் பார்க்க போகிறோம் ஒன்றும் இல்லை இது வந்து மிக்ஸ்டு வெஜிடபிள்ஸ் குருமா குழம்பு தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இதுக்கு வந்து முன்னாடியே நான் வந்து வெங்காயம் தக்காளி இதெல்லாம் அரிஞ்சு நான் அதை தாளிச்சிக்கிட்டு இருக்கேன் இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு நான் வந்து கொஞ்சமாக எண்ணெய் ஊற்றி அதில் வந்து பெருஞ்சீரக பொடி இல்லைனா பெருஞ்சீரகம் ஏதாச்சும் ஒன்று போட்டுட்டு ஒரே ஒரு பட்டை ஒரு பிரிஞ்சி இலை இது போட்டுட்டு அது பெருஞ்சீரகம் நல்லா பொறிஞ்சதுக்கப்புறமா குட்டி குட்டியாக நறுக்கி வச்சுருக்க ஒரு வெங்காயம் அது நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறமா அரை தக்காளி இதெல்லாம் போட்டு தக்காளி வந்து நான் கொஞ்சம் நல்லா பெருசு பெருசாக தான் போட்டிருக்கேன் அது நம்ம பார்க்கும்போது நல்லா கலர்ஃபுல்லாக அழகாக தெரியும் ரெட் கலரில் அதனால் நான் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சம் பெருசு பெருசாக தான் போட்டிருக்கேன் ஓகேவா அதுக்கப்புறமா ஒரு கொத்து கருவேப்பில் அப்புறமா ஒரு ரெண்டு மூணு கொத்தமல்லி அது எல்லாத்தையும் நறுக்கி இப்போ நான் வதக்கிக்கிட்டு இருக்கேன் அப்புறமா அதிலே கொஞ்சமாக மஞ்சள் பொடி போட்டு அதுவும் இப்போ வதங்கிட்டு இருக்கு இப்போ இதுக்கு போட போகிற காய்கறி பார்த்தீங்கன்னா பீன்ஸு நில நிலமாக கட் பண்ணியிருக்கணும் அதுக்கப்புறமா வந்து ஒரே ஒரு ஒரு அரை உருளைக்கிழங்கு அதையும் அதே மாதிரி நீல நிலமாக கட் பண்ணியிருக்கேன் அதுக்கப்புறம் கேரட்டு ஓகே கேரட்டும் நான் வந்து நீல நிலமாக கட் பண்ணியிருக்கேன் அப்போ தான் அந்த குருமா குழம்புக்கு நல்லாயிருக்கும் பார்க்கவும் நல்லா கலர்ஃபுல்லாக வெரைட்டியாக இருக்கும் ஓகேவா அதுக்கப்புறமா நான் வந்து ஒரு கால் டம்ளர் வந்து பட்டாணி நைட்டே ஊற வச்சு வச்சுருக்கேன் அதுவும் இருக்குது ஓகே இதெல்லாம் தான் இன்றைக்கி நான் வந்து இந்த குருமா குழம்பில் ஆட் பண்ண போகிறேன் ஓகே அதுக்கு முன்னாடி வந்து நான் அரைப்பு அரைச்சிருக்கேன் அதில் என்னென்ன இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் காமிச்சிடுறேன் ரெண்டு டீஸ்பூன் தேங்காய் நாலே நாலு பாதாம் ஊற வச்ச பாதாம் அப்புறமா ரெண்டு பச்சை மிளகாய் கொஞ்சமாக வந்து இஞ்சி சின்ன இஞ்சி துண்டு நாலு வந்து பூண்டு இது எல்லாமே தோல் உரிச்சு நான் வந்து நல்லா கிரைண்ட் பேஸ்ட்டாக வந்து அரைச்சி வச்சுருக்கேன் ஓகேவா இந்த மாதிரி நல்லா நீங்களும் நல்லா பேஸ்ட்டாக அரைச்சி வச்சுக்கோங்க உங்கள்கிட்ட பாதாம் இல்லைனா நீங்கள் நாலே நாலு பொட்டுக்கடையில் கூட சேர்த்துக்கலாம் சும்மா ஒரு திக்னஸ்க்காக தான் நான் சேர்த்துருக்கேன் கொத்தமல்லி இருந்தால் கூட ரெண்டே ரெண்டு ஒரு ரெண்டு இனுக்கு கொத்தமல்லி போட்டு அதையும் சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அரைச்சி ஓகே இப்போ வந்து வெங்காயம் தக்காளிலாம் நல்லா வந்து வதங்கிடுச்சு இப்போ நான் வந்து கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணுறேன் இந்த மாதிரி இந்த அளவுக்கு நில நிலமாக கட் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா போதும் ஓகே இப்போ இது எல்லாத்தையும் போட்டு நான் வந்து கொஞ்சமாக அது அதனுடைய தண்ணி வந்து வெஜிடபிள்ஸில் அதில் இருக்கிற தண்ணியே வச்சு அது கொஞ்சம் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம்லேருந்து ஒரு ஏழு நிமிஷம் வரைக்கும் தட்டு போட்டு மூடி நான் அப்படியே வேக வைக்க போகிறேன் தண்ணியெலாம் எதுவும் ஊற்றாமல் அதுக்கப்புறமா பட்டாணி ஆட் பண்ணிக்கோங்க இந்த ஏழு நிமிஷம் ஆட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இது நல்லா கிண்டிட்டு அதுக்கப்புறம் பட்டாணி ஆட் பண்ணிக்கணும் இப்போது நம்ம வந்து இதை கொஞ்சம் நேரம் மூடி வச்சு அப்படியே வேக வைக்க போகிறோம் ஒரு அரை வேக்காடு இல்லை ஒரு கால் வேக்காடு வெந்து வெந்துருச்சுன்னா போதும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா நான் மூடி வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு இந்த பிக்சர் எடுத்திருக்கேன் இவ்வளோ சூப்பராக கலர்ஃபுல்லாக இருக்குல்ல ஓகே இப்போ இந்த அளவுக்கு வந்து இருந்தால் போதும் நான் வந்து இன்றைக்கி குழம்பு மிளகாத்தூள் தான் யூஸ் பண்ணுறேன் உங்கள்கிட்ட தனியாக வந்து மிளகாத்தூள் மல்லித்தூள்லாம் இருந்துச்சுன்னா ஒன்றரை ஸ்பூன் மல்லித்தூளும் ஒரு டீஸ்பூன் மிளகாத்தூளும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் நான் இன்றைக்கி வந்து மூணு ஸ்பூன் குழம்பு மிளகாத்தூள் தான் ஆட் பண்ணுறேன் இது போட்டுட்டு இதை நல்லா நம்ம கிண்டி விட்டுட்டு இந்த மிளகாத்தூள் ஸ்மெல் போகிற வரைக்கும் இதையும் அதே மாதிரி ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் வந்து தட்டு போட்டு மூடி வச்சுருங்க நல்லா கிண்டிட்டு அடுப்பை நல்லா சிம்மில் வச்சுக்கணும் நல்லா கறி போயிடும் கலர் கண்டிப்பாக மாறிடும் குருமா குழம்பு கலர் வராது ஓகே அது போட்டு கிண்ணதுக்கப்புறமா மிளகாத்தூள் போட்டுட்டு கொஞ்சமாக உப்பு போட்டுட்டு இப்போ நான் அதையும் வந்து மிக்ஸ் பண்ணி விடுறேன் இப்போது நான் தட்டு போட்டு மூடி வச்சு ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் வந்ததுக்கப்புறம் திரும்பவும் நான் வந்து ஒரு அந்த வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாம் மூழ்கிற அளவுக்கு தண்ணி ஊற்ற போகிறேன் ஏன்னா வெஜிடபிள்ஸ் பட்டாணி எல்லாம் நம்ம போட்டிருக்கோம் நான் விசிலெலாம் எதுவும் வைக்கல ஸோ வந்து இந்த தண்ணியில் வந்து நல்லா வேகணும் ஸோ இந்த அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றிட்டு நல்லா ஒரு மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் திரும்பவும் தட்டு போட்டு மூடி வச்சுருங்க இப்போ பார்த்திங்கன்னா நான் மூடிட்டு திரும்பி திறந்துருக்கேன் இதில் வந்து இப்போ வந்து இந்த ஸ்டேஜில் ஒரே ஒரு சின்ன கொத்தமல்லி வந்து நான் கட் பண்ணி அதில் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ பாருங்கள் குழம்பு ஆல்மோஸ்ட் ஆயிடுச்சு எவ்வளோ சூப்பராக இருக்குல்ல இப்போ பாருங்கள் நான் மூடி வச்சு அது வேக வச்சதுக்கப்புறமா இந்த ஸ்டேஜில் இருக்குது ஓகே பொடியெலாம் ஆட் பண்ணி நீங்கள் காய்கறியெலாம் வெந்துருக்கான்னு பார்த்துக்கோங்க உப்பும் அதே மாதிரி இந்த ஸ்டேஜில் கரெக்டாக இருக்கான்னு பார்த்துக்கோங்க இப்போ வந்து நம்ம இந்த அரைச்சி வச்
மேலும் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் கொதிச்சு கொதிக்க வைக்க போகிறேன் கொதிச்சதுக்கப்புறமா நான் இறக்கிட்டேன் இதில் வந்து புதினா ஒரு நாலு இலை சேர்த்துருக்கேன் இவ்வளோ சூப்பரான டேஸ்டியான ஒரு குருமா குழம்பு ரெடி ஆயிடுச்சு ரொம்ப சிம்பிளான ரெசிபி தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கண்டிப்பாக நீங்களும் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இது கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பிடிக்கும் இது வந்து தோசை சப்பாத்தி ஆப்பம் இடியாப்பம் எல்லாத்துக்குமே நல்லாயிருக்கும் அதனால் நீங்கள் கண்டிப்பாக இது ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த சேனல் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா டைம் சப்க்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் சிம்பிளையும் டச் பண்ணிக்கோங்க மீண்டும் ஒரு நல்ல வீடியோவில் இல்லை நல்ல இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விளாக்லையும் நம்ம மீட் பண்ணலாம் அது வரைக்கும் ஸ்டேட்யூன் பாய் பாய் பாய்